আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের খুবই মজাদার একটা চকলেট কেক তৈরি করে দেখাচ্ছি এটা কিন্তু খেতে একেবারে বেকারি কেকের মতো হয়েছে এখানে আমি যে ফ্রস্টিং এবং চকলেট গানাস ইউজ করেছি সেটাও কিন্তু আমি আপনাদের একই ভিডিওতে তৈরি করে দেখাবো তাই ভিডিওটা এ টু জেড পুরোপুরি দেখবেন একটা স্টেপও মিস করবেন না এখানে আমি প্রথমে শুকনো উপকরণগুলো চেলে নিচ্ছি এর জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ ময়দা ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ মিষ্টি ছাড়া কোকো পাউডার দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার এবং দিয়ে দিলাম এক চিমটি পরিমাণ লবণ আপনারা যদি মিষ্টি সহ কোকো পাউডার ইউজ করেন তাহলে কেকের মধ্যে চিনির পরিমাণটা একটু কম করে দেবেন আর এখানে আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের ময়দা ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনারা যদি এগুলোকে ভালো করে চেলে না আনেন তাহলে কিন্তু কেকের ব্যাটারটা ভালো হবে না এবং আপনাদের কেক ফোমি আর স্পঞ্জি হবে না আপনারা যদি ভিডিওটা পুরোপুরি এ টু জেড না দেখেন তাহলে মাঝখানে কিছু স্টেপ মিস করতে পারেন তাহলে কিন্তু কেকটাও পারফেক্ট হবে না তাই ভিডিওটা প্লিজ পুরোপুরি দেখবেন আর ভালো লাগলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন উপকরণগুলো চালা হয়ে গেলে একটু মিক্স করে একটা বাটিটা সাইডে রেখে দিলাম এখানে আমি একটা বড় বাটি আর ইলেকট্রিক বিটারের হ্যান্ডেলগুলোকে ফ্রিজের মধ্যে নর্মাল নর্মাল ফ্রিজে দুই ঘন্টা আগে ঠান্ডা করে নিয়েছি এটাকে যদি ঠান্ডা না করেন তাহলে কিন্তু কেকের যে ফোমটা এখন তৈরি করব সেটা ভালো মতো তৈরি হবে না বাটিতে দিয়ে দিলাম চারটা রুম টেম্পারেচারে থাকা ডিম এবং হাফ কাপ পরিমাণ চিনি আপনারা এখানে দানাদার যে চিনিটা আছে সেটাই ব্যবহার করবেন আইসিং সুগার ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই আর ডিমে ডিমটা কিন্তু ফ্রিজের ঠান্ডা ডিম যেন না হয় অবশ্যই রুম টেম্পারেচারে ডিম থাকতে হবে এবার ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে একে প্রথমে দুই মিনিট মিডিয়াম স্পিডে বিট করে নিচ্ছি বিট করতে করতে যখন দেখবেন যে এটা একটু ফোমি হয়ে আসছে তখনই বিটারের স্পিডটা ফুল করে দেবেন দেখতেই পাচ্ছেন আস্তে আস্তে এই ডিমের যে ফোমটা আছে এটার কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এমন কালার চেঞ্জ হতে হতে যখন এটা একেবারে হালকা কালারের হয়ে যাবে একদম সাদা সাদা ধরনের হয়ে যাবে তখন বুঝবেন যে আপনাদের এই ফোমটা পারফেক্টলি তৈরি হচ্ছে আর এই ফোমটা যত বেশি হবে তত বেশি কিন্তু আপনাদের কেকটা স্পঞ্জি হবে এবং বেশি ফুলবে এবার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল তেলটাকে অল্প অল্প করে মিক্স করে নেবেন পুরো তেলটা একসাথে মিক্স করতে যাবেন না এবার দিয়ে দিচ্ছি এখানে হাফ টি স্পুন পরিমাণ ভ্যানিলা এসেন্স আপনারা চাইলে চকলেট এসেন্স অথবা চকলেট এমালসেন এগুলোও ব্যবহার করতে পারেন আমি ভ্যানিলা এসেন্সের স্মেলটা খুব বেশি পছন্দ করি না তাই এখানে আমি হাফ টি স্পুন দিয়েছি আপনাদের ভালো লাগলে আপনারা ওয়ান টি স্পুন দিতে পারেন আর যদি ভ্যানিলা এসেন্সটা না দেন তাহলে কিন্তু কেকের থেকে ডিমের একটা গন্ধ আসতে পারে তাই এসেন্সটা দেওয়া কিন্তু প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছেন এটা কেমন ক্রিমি এক ধরনের মিশ্রণ তৈরি হয়েছে এবার এর মধ্যে আমি অল্প অল্প করে শুকনো উপকরণগুলো দিয়ে মিক্স করে নেব চেষ্টা করবেন স্প্যাচুলার সাহায্যে এটাকে মিক্স করে নিতে এবং খুবই ধৈর্য সহকারে আস্তে আস্তে আপনারা এই মিশ্রণটাকে মিক্স করবেন আপনাদের সুবিধার জন্য কিন্তু আমি ভিডিওটা একটু ফাস্ট করে দিয়েছি আপনারা কিন্তু তাড়াহুড়া করবেন না যদি তাড়াহুড়া করেন তাহলে ফোমটা নষ্ট হয়ে যাবে আর যদি ফোমটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু কেকটা একেবারেই ফুলবে না এবং স্পঞ্জি হবে না এই ফোমটা যেন না কমে যায় এবং ফোমটা যেন ঠিক থাকে সেজন্য আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে এই মিশ্রণগুলোকে মিক্স করে নিতে হবে এটাতে একটু টাইম লাগতে পারে কিন্তু ধৈর্য সহকারে যদি করেন তাহলে আপনাদের কেকটা পারফেক্ট হবে দেখতেই পাচ্ছেন আমি অল্প অল্প করে এই মিশ্রণটা মিক্স করছি আমি এই মিশ্রণটাকে চারবারে মিক্স করে নিয়েছি আপনারাও এরকম তিন চারবারে মিশ্রণটা অল্প অল্প করে মিক্স করে নেবেন হুইস্কের সাহায্যে অথবা চামচের সাহায্যে যদি মিক্স করতে যান তাহলে এটা ভালো মতো মিক্স নাও হতে পারে আর হুইস্কের সাহায্যে মিক্স করলে অনেক সময় ফোমটা আবার চুপসে যায় সেই জন্য স্প্যাচুলার সাহায্যে মিক্স করাটাই আমি বেটার মনে করি এর মধ্যে আমি আমার মাইক্রোওয়েভটাকে প্রি হিট করার জন্য রেখে দিলাম যাদের মাইক্রোওয়েভ ওভেন আছে তারা কীভাবে প্রি হিট করবেন দেখে নেন কনভেকশান বাটনে দুইবার প্রেস করলে একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আসে এবং স্টার্ট বাটনটা ক্লিক করলেই কিন্তু ওভেনটা প্রি হিট হতে শুরু করে যখন ওভেনটা প্রি হিট হয়ে যাবে তখন এটা শব্দ করবে এবার আমি এখানে সেভেন ইঞ্চ একটা প্যান নিয়েছি প্যানের মধ্যে আমি কেকের মিশ্রণটা পুরোপুরি ঢেলে নিচ্ছি যদি মনে হয় আপনাদের কেকের মিশ্রণটা খুব বেশি হয়ে গেছে তাহলে আপনারা অর্ধেকটা দেবেন আর বাকিটা পরে আবার বেক করতে পারবেন এখানে আমার যে সেভেন ইঞ্চ প্যান আছে সেটার জন্য পারফেক্ট ব্যাটার তৈরি হয়েছে আর যে প্যানটা রয়েছে সেটার মধ্যে আমি লেখালেখির কাগজই বিছিয়েছি আপনারা চাইলে বেকিং পেপার দিতে পারেন এবং কাগজটা দিয়ে প্যানটাকে সাইডে দিয়ে এবং মাঝখান দিয়ে তেল দিয়ে হালকা করে ব্রাশ করে নেবেন গ্রিজ করে নেবেন মিশ্রণটা ঢালো হয়ে গেলে ভালো করে এটাকে জোরে জোরে ট্যাপ করে নেবেন তাহলে ভিতরে যে বাতাসটা আছে সেটা বের হয়ে যাবে যদি আপনারা ট্যাপ না করেন তাহলে
আপনাদের সময় একটু কম বা বেশি লাগতে পারে ওভেনের টেম্পারেচারের উপরে আমার ত্রিশ মিনিটে পারফেক্ট হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন ভিতরে একদম কাঁচা নেই যেহেতু স্টিকটা একেবারে ক্লিয়ার এসেছে তার মানে কেকটা সম্পূর্ণটা ভালো মতো হয়েছে এবার এই বাটির মধ্যে রেখে কেকটাকে ভালো মতো ঠান্ডা করে নেবেন ঠান্ডা হয়ে গেলে এটাকে ডিমোল্ড করার জন্য চারপাশে একটা ছুরি দিয়ে সাইডগুলোকে একটু আলাদা করে নেবেন আপনারা যদি গরম কেক ঢালতে যান তাহলে কিন্তু কেকটা ভেঙে যেতে পারে দেখতেই পাচ্ছেন নর্মাল লেখালেখির কাগজে কোনো প্রবলেম হয়নি খুব সহজে কাগজটা উঠে এসেছে আমার বেকিং পেপার ছিল না তাই আমি নর্মাল কাগজই ইউজ করেছি এবার আমি এটাকে পাতিল রাখার স্ট্যান্ডের মধ্যে রেখেছি আপনারা যে কোনো গ্রিল স্ট্যান্ডের মধ্যেও এটাকে রেখে ঠান্ডা করে নিতে পারেন এটাকে এক ঘন্টার জন্য রেখে দেবেন নর্মাল রুমের ভিতরে ফ্রিজে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই এটা পুরোপুরি ঠান্ডা হলে তারপর এটাকে কেটে নেব উপরের অংশটা একটু পোড়া পোড়া হয়েছে তাই আমি এটাকে পাতলা করে ছুরি দিয়ে কেটে নিচ্ছি আপনারা একটু ধারালো ছুরি ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন কেকটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কত নরম এবং সফট হয়েছে এবার আমি এটাকে দুই ভাগে ভাগ করে নিব আপনারা চাইলে এটাকে তিন ভাগ করে নিতে পারেন আমার বাসার সবাই ক্রিমটা একটু কম পছন্দ করে তাই আমি এটাকে দুই ভাগ করে এটাকে মাঝখান দিয়ে ফ্রস্টিং করে পুরো এটা ডেকোরেট করে নেব এবার এটাকে আলাদা একটা প্লেটে নিয়ে আরও ভালো মতো ঠান্ডা করে নেব কেকটা যত যদি ঠান্ডা না হয় আপনারা যদি এটার মধ্যে ফ্রস্টিং ইউজ করেন তাহলে কিন্তু ফ্রস্টিংটা গলে যাবে এবার আমি এর জন্য একটা সুগার সিরাপ তৈরি করে নিচ্ছি সুগার সিরাপ আপনারা চুলার মধ্যে না তৈরি করে এমনি বাটিতেও তৈরি করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু চিনিটা যেন ভালো মতো গলে সেজন্য আমি চুলার মধ্যে এটাকে ভালো মতো জাল দিয়ে চিনিটা গলিয়ে নিয়েছি এখানে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ চিনি এবং হাফ কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে চিনিটা যখন বলক দিয়ে উঠবে সিরাপটা তখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দেব কেক ডেকোরেট করার জন্য যে প্লেট নিয়েছি সেটার মধ্যে আমি এরকম কাগজ বিছিয়ে দিয়েছি তাহলে ডেকোরেট করার পরে কাগজটা সরিয়ে ফেললে প্লেটটা একদম ক্লিন থাকবে এখানে আমি একটা ঠান্ডা বাটি এবং ঠান্ডা উইস্কের সাহায্যে আমি এখন ক্রিমটা বানাবো আমি এখানে ভিভো উইপিং ক্রিম দিয়েছি আপনারা যে কোনো উইপিং ক্রিম ইউজ করতে পারেন আর দিয়ে দিয়েছি পাঁচ টেবিল চামচ পরিমাণ আইসিং সুগার আইসিং সুগারটা আমি ঘরে চিনি ব্লেন্ড করে এটাকে চেলে নিয়েছি যদি আপনারা দানাদার চিনি ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু চিনিটা পুরোপুরি নাও গলতে পারে তখন ক্রিমের মধ্যে চিনিটা দানা দানা লাগবে তাই আইসিং সুগারটা অবশ্যই ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন যে ক্রিমটা ইউজ করেছি সেটা তিন দিন আগে আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন ক্রিমটা দুই তিন দিন ফ্রিজে নর্মাল টেম্পারেচারে থাকে কারণ যদি আপনারা ঠান্ডা ক্রিম ইউজ না করেন তাহলে কিন্তু ফ্রস্টিংটা ভালো মতো তৈরি হবে না আর বাটি এবং উইস্কটাও কিন্তু ঠান্ডা থাকতে হবে তবেই কিন্তু ক্রিমটা পারফেক্ট হবে দুই মিনিট মিডিয়াম স্পিডে এটাকে বিট করার পরে দেখতেই পাচ্ছেন এটা আস্তে আস্তে ফুলে যাচ্ছে আমি এটাকে মিডিয়াম স্পিডেই সম্পূর্ণটা বিট করে নিয়েছি বেশি হাই স্পিডে করতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে এটা আবার একটু পানি পানি হয়ে যায় আমার বিটারের স্পিডটা এমনিতে একটু বেশি সেজন্য আমি মিডিয়াম স্পিডেই করে নিয়েছি আপনাদের বিটারের স্পিড যদি কম থাকে তাহলে আপনারা ফুল স্পিডে আরও তিন মিনিট এটাকে বিট করে নিলেই দেখবেন হয়ে গিয়েছে আপনারা যদি চকলেট ফ্রস্টিং ইউজ করতে চান তাহলে চকলেট ইমালশান অথবা যে চকলেট পাউডার রয়েছে সেটা একটু মিক্স করে দেবেন তাহলে চকলেট ক্রিম হয়ে যাবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে ক্রিমটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এটা একটু শক্ত শক্ত হয়ে গিয়েছে তার মানে ক্রিমটা পারফেক্ট হয়েছে এই অবস্থায় বিটারটা বন্ধ করে দেবেন এর চেয়েও যদি বেশি বিট করেন ওভার বিট হয়ে যাবে এবং ক্রিমটা আবার গলে যাবে এবার চকলেট দানাস তৈরি করার জন্য আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ ক্রিম নিয়েছি এবং কিছু চকলেট চিপস নিয়েছি ক্রিমটাকে প্রথমে আমি মাইক্রোওয়েভে এক মিনিট গরম করে তার মধ্যে চকলেট চিপসগুলো দিয়ে দিলাম এটাকে ভালো মতো গলার জন্য এক মিনিট রেখে দিলাম আমি আগে টেস্ট করে দিচ্ছি যে এটা আসলে কতটা ঘন হয়েছে যদি এটা পাতলা হয় তাহলে আপনারা চুলার মধ্যে দিয়ে এটাকে একটু ঘন করে নেবেন এর মধ্যে আমি একটু চকলেট পাউডার ইউজ করছি যেন এটার থেকে একটা কাটবারি চকলেটের একটা ফ্লেভার আসে এটার জন্য আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর চকলেট চিপসের পরিবর্তে আপনারা চকলেট বারও ইউজ করতে পারেন চকলেট বারটাকে এটার মধ্যে গলিয়ে নিলেই হবে যেহেতু আমার চকলেট গানাসটা একটু পাতলা হয়েছে এটাকে ঘন করার জন্য আমি একটা প্যানের মধ্যে চুলাটাকে মিডিয়াম আঁচে রেখে এটাকে জাল করে নিচ্ছি জাল করতে করতে যখন দেখবেন যে এটা একটু ঘন হয়ে গিয়েছে তখন চুলার আঁচটা বন্ধ করে দেবেন কারণ ঠান্ডা হয়ে গেলে এটা আরও বেশি ঘন হয়ে যাবে আর চকলেট গানাসটা অবশ্যই পুরোপুরি ঠান্ডা করে আপনারা ইউজ করবেন কোনোভাবেই কিন্তু গরম গানাস ফ্রস্টিংয়ের মধ্যে ইউজ করবেন না তাহলে কিন্তু ফ্রস্টিংটা গলে যাবে আর ডেকোরেশন ভালো হবে না দেখতে পাচ্ছেন আমি কীভাবে গানাস দিয়ে কেকটা ডেকোরেট করেছি আমি কিন্তু কেক ডেকোরেশন একদমই ভালো না আর এটা আমার ফার্স্ট টাইম কেক ডেকোরেশন করছি তাই হয়তো খুব বেশ
আপনাদের প্রত্যেকটা সাবস্ক্রিপশন কিন্তু আমার জন্য অনেক মূল্যবান যখনই আমি দেখি যে সাবস্ক্রিপশন বাড়ছে তখন আমার কাছে খুবই খুশি লাগে তাই প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ